这些音还会唱日本歌？不会是瞎唱吧？怎么回事啊？到底是唱的好还是不好？我不知道。没事啊，这你唱的什么歌啊？刚才我唱了首日本民歌，民歌日本民歌，这可怎么都没有反应呢？我也不知道，可能是有些紧张吧。紧张早く休め。明日遅刻なよ。はい。疲れずま。
行行行行，着火了，着火了，快点，用快点，快！谢春轩的问题，我们发生了一些误会。
空白稿纸丢失，这一串事件联系起来，这是一起精心策划的窃密案。队长，从现场情况看，这个阀门应该是人为关掉的。我们身边有内鬼。也不知道常佑那边的情况怎么样了。看来我们得阴气息鼓一段时间了。不，我们一定要注意，做到随时要接应他的准备。他现在一定很着急，想跟我们联系。嗯，队长，你等我。你跟叶友胜的关系那么好，发生火灾的时候。你们为什么没有在一起？啊，队长，是这样，那时候确实太惊慌了，我都吓坏了。然后我当时从床上蹦起来，我就看叶友顺还在床上睡呢，我就说马上叫他，让他赶紧起床，赶紧跑。队长，那时候大家都吓坏了，都往外挤，我就被挤出去了。不过队长，我确实喊过他。那你跑出来的时候，没有看见他？没有，没事了，去吧。是。目前事故原因不明。要对所有宿舍进行调查，并要求所有队员配合检查。院子里已经没有人了。我刚要出去，听到有人喊救命，我就赶紧跑到楼房
，把那个人拖出来。我刚刚接到医院的电话，说江口没有被抢救过来，已经去世了。顾客先生。哦，您好，这个您请过目。您会说中国话？呃，我来中国五年了，中文还不错。上次没有说，啊，失礼了。您请。啊，不不不，这不合规矩。他是你的病人，我这次来只是想看看他的。啊，那你就放心的把他交给我吧。嗯，上次啊，您的缝合术真是太完美了，我把手术的过程详细的说给了我们院长。<笑>院长很惊讶，院长说想聘请您到我们医院做外科医生。哦，不知您意下如何？对不起，在我的诊所里有很大一部分病人是怀柔老百姓，他们需要我，我也放不下他们，所以谢谢你和院长的好意。哎呀，真是遗憾呐、啊。不过我相信，无论您到了任何地方，您都是一位出色的好医生。谷口先生，其实这次来我是有件事情想拜托您。哦，您请说。这个孩子受了惊吓，可能会比较惧怕日本人，所以拜托您，他一旦醒了，马上通知我，我想把他接回诊所去。好的，我会特别关注他的。谢谢。哦，我还有点其他事情，您请自便。顾客先生，啊，怎么了？志贺先生说，我可以从您这拿走一些消炎药和抗生素，不知道今天方不方便？志贺先生，哪个志贺先生？就是上次跟我一起来的志贺先生啊。哦，你说的是内藤君吧？哈哈，你一定。我和他是同事，他故意把自己打伤来到你的诊所，目的是为了刺杀内藤忍，也就是你认识的朋友知和干男。当然，也是你从诊所的密道把他护送了出去。我说的够详细了吧？他的枪伤还好吗？他很好。他还好就行。当初。蒋延龙非要来到你的诊所进行刺杀行动的时候，我们所有人都是反对的，因为我们不知道你跟内藤是什么关系，有什么瓜葛。虽然这次我们行动失败了，但是至少让我们认清了一点，你不是汉奸。所以，我们希望蒋延龙可以继续通过你。来掌握内藤的行踪，那他为什么不来？他不同意。他为什么不同意？我们也觉得很奇怪。可是他说，他不愿意再牵连无辜的人。关于蒋延龙，你可能不太了解。
我想跟你说一下，我知道蒋团长的事，我给他做过胃部手术。哦，这样，怪不得他非要来这里。可是他现在的情况你了解吗？他现在是什么状况？他因怀州失手，被判处死刑。这次是给他一个戴罪立功的机会。如果这次行动再失败的话，他回去。恐怕就很难再脱罪了。可是，他宁可不要自己这条命，也不愿意再欠。哎，你把他给我叫过来，叫他过来一下啊！就你啊！
你现在这么招摇，很危险，你知道吗？哎呀，能出什么事啊？怎么？报汇报，走吧。谢。按照您的要求，对江州兵工厂说句三分之一的改造工程，下午就可以完工。好，通知部队今天晚上就进行针对性的训练。可以。那第五组参加吗？不。对第五组成员要严格保密。我们部队突然失踪，他们肯定会议论纷纷的。让山星君注意一下，到底是谁关心这件事。明白，去吧。是。报告。进来，司令，你回来的正好啊！我们刚刚得到延安的情报，说三十三部队现在侦查的就是我们江州兵工厂。这从哪儿得来的消息啊？这个我们现在还不得而知，不过和军统淮州站送来的情报是吻合的。情报上说，三十三部队要在江州搞一次大的行动。看来，中共的情报人员也是不可小觑啊。
占据最重要的军事基地。日本人一直是虎视眈眈，但不敢贸然进攻，尤其是在这个兵工厂，我们还在制造着美国人的武器。日本人一直想偷袭，这是不奇怪的。但我在想，如果这次三十三部队要来偷袭的话，我们能不能制造一个全歼他们的机会？我们可以集中优势兵力。让他们插翅难飞。问题的关键是，这个局怎么做？司令，我是你负责这项工作，我可以设一个圈套，让他们钻进来。让他们钻进来不难，因为原本他们就是过来炸兵工厂。我们要确保武器安全情况下，将他们全歼。如果要打，一件武器都不能留下。司令，你这一件武器都不留，那怎么打呀？怎么着也得留点做诱饵吧？开什么玩笑！你们不能为了拒绝一百多个日本人而损失任何武器，这些都是前线的保障。这一百多人的破坏力不低于你那些武器。蒋团长，马上讲，你有什么方案？说实话，我并不赞成用武器作为诱饵去前进敌。